Sziasztok! Arra gondoltam, hogy megmutatom nektek a szték sütés után, hogy hogyan is lehet elbánni a hátszínnel. Tehát hogyan kell megsütni egy hátszín szeletet. Viszont, hogy a hátszín ne legyen egyedül, arra gondoltam, hogy egy pazar környezetben mutatom meg a trükköket nektek. És néhány képet is mutatok. A Balatontól nem messze egy különleges helyszínen vagyok. Attól különleges egyébként, hogy nagyon érzékelyen, nagyon stílusosan van eltalálva minden. A hátszín sütéséhez nem kell más, ugye, mint maga a hús, tehát a hátszín. Na de, hogyan is kell ezt megvásárolni? Hol lehet kapni? És egyébként is, hogy néz ki? Na, már is mutatom. Itt van ezt egy olyan áruházba vettem, ahol uh, Elég sokan vásároltok, úgyhogy nem lesz gond vele. Csupán a húspultnál kell szétnézni, ahol a védőgázban csomagolt húsokat találjátok. Na is. Az van ráírva pontosan, hogy marha hátszí. És ez valóban marha hátszí. A marha hátszí tulajdonképpen a marhának valóban a háta, illetve az onnan kivágott hosszú nagy hús. De ezekből, hogyha szeleteket vágnak, akkor nagyon jó és praktikusan le lehet csomagolni. Mármint azért, hogy könnyen meg lehet sütni, illetve nem fogunk eltéveszteni, hogy éppen az elejét kaptuk, a végét vagy a közepét. Na, ezek egyforma vastagságúak és egyforma méretűek. Tehát a hátszint, hogyha megnézitek, akkor ez ugye így van egészben, így, és ezek vannak aztán szépen vastagra felszeletelve. Ezeket, mivel így szeletelve már lehet kapni, arra gondoltam, hogy ezért mutatom meg, hogy így hogyan kell elbánni vele. Szóval a marhának erről a részéről van szó, ami itt húzódik a gerinc mellett. És miután ez így föl van szeletelve, nagyon kevés hozzávaló kell ahhoz, hogy nagyon finom csemegét tudjatok belőle készíteni. Elsőnek ilyen például a szójaszósz, a só, a vaj és a fokhagyma. De ne felejtsük el az olívaolajat sem. Tehát ma már nem lehetetlen egy jó ízű hátszint készíteni, akár otthon is. Nem feltétlenül kell vendéglőbe menni vagy étterembe ahhoz, hogy ilyet tudjunk fogyasztani. Mert hogy meg tudjuk vásárolni, és a következőképpen kell elbánni vele. Szóval így néz ki, nem kell meglofolni, viszont az nagyon fontos, és minden ilyen hússítésnél el szoktam mondani, és ki szoktam emelni, hogy szoba hőmérsékletű legyen. Tehát ne a hűtőből vegyük ki, és ne onnan kezdjük el sütni. Elsőként fölforosítunk egy serpenyőt, és öntünk alulra egy kis olívaolajat. Csak épp annyit, hogy ne tapadjon le majd a hús. Ezt fogjuk, és a hús egyik részével szépen még mielőtt fölforrósodik, szépen kikedjük, eloszlatjuk a serpenyő felületén egyszer. Ami pedig melegszik a serpenyő, nézzetek meg egy pár jó képet innen a környékről. Amikor már megmelegedett a serpenyő, de még nem forró, jöhetnek a hús szeletek. Belehelyezitek, és nem baj, hogyha nem forró és nem nagyon sistereg alatta az olaj. Megmondom miért. Mert a hátszín, mivel vastag és viszonylag erőszerkezetű húsról van szó, és látjátok, hogy nem is pácoltuk semmilyen páca, így lassabban kell elkezdeni sütni, hogy az a kéreg, az a külső kéreg lassabban alakuljon ki, mint mondjuk, amikor készítettem nektek a marhanyakat. Tehát itt lassabban kezdjük a sütést. Így. Jól rendezzük el őket, hogy ne érjenek egymáshoz, és hogyha megfigyelitek, akkor a hús szál iránya az így helyezkedik el. Lehet látni szinte a hús rostjait. Ez nagyon megkönnyíti majd a szeletelésnél a munkánkat. Ugyanis úgy fogjuk szeletelni, hogy ezeket a rostokat átvágjuk, és azzal is, bármilyen hihetetlen, tudjuk puhítani a húst. Az a lényeg, tehát az sem mindegy, hogy hogyan vágjátok fel. Már lehet, hogy jól sütitek, jól készítitek el, csak a vágással hibáztok. Úgyhogy meg fogom mutatni ezt is, hogy hogyan kell pontosan. Jó, tehát szépen lassan elkezdjük sütni, de még sót semmilyen fűszert nem használtunk. Lassan kezd el pirulni az oldal, szinte először fehéredik, nem pirul. Ez körülbelül ennek az ideje jó 5 perc. Amíg sül a hús, addig szétnézek itt a fűszerkertben. Látjátok, hogy rengeteg zsáját lehet látni. A zsája az nem a marház, az inkább a szárnyasokhoz való, meg főleg a nyúlnál szeretem nagyon, de itt, mivel van friss majoránna, az nagyon jól passzítható, például akár egy hátszínhez is. Úgyhogy szedek is egy jó csokorra. Amit még itt látok, az a rozmaring, amivel szintén lehetne dolgozni ebben az esetben. Úgyhogy egy végét szintén innen is csípek egyet. Így. Ha ide jövünk, akkor lehet látni itt még egy kis uh, lila bazsalikomot is. Na jó, hát mivel ebből is van, 
azért egy pár levelet leszedek, így. De meghagyom a főső szárát, hogy tovább tudjon nőni. El, ennyi pont elég egyébként. Jó, hát ilyenkor, hogy megőrülök, mert szinte szednék mindenből, de azért mindent nem lehet összetársítani, ezért nagyon fontos, hogy ne keverjünk sok fűszert össze. Én erre az alkalomra akkor rozmaningot, majorannát, illetve lila bazsalikomot fogok használni. Visszatérve a húsra, vagy a húshoz, így is mondhatom, <gül> már meg lehet fordítani. Hát fogjuk, és szépen megfordítjuk. Ez az. Jó, ennyire pont elég, hogy megkapja. Kicsit így behúzom a másik végére is, és ilyenkor jöhet rá a só. Tehát pontosan fordítás után tesszük rá. Erre azért van szükség, hogy ilyenkor már a húsostok bezárták magukat, ugye e, megsült a felülete, így nem tudja a só kihúzni a nedvességet a húsból. Tehát ettől lesz szaftos a hús. Jó, szóval mert Tehát ére. Én ilyenkor szoktam hozzáadni egy kis csilipejhet, hát ez a kedvencem. Hátszínnél is működik, így nem túl erős lesz ettől. És akkor a lényeg, a mustár. Egy hátszínhez én imádom, hogyha a mustár rákerül, mint fűszer. Én még fűszer szoktam használni, fogom, és egy kanál segítségével a pirult részen elsimítom. Így. Tehát eddig só és csili van rajta. Na akkor most jönnek a fűszerek, amiket ugye leszettem. Azokat fogom és megtisztítom, tehát a gumókat szépen leszedem, meg a leveleket a szárakról, és csak azt vágom össze. A szárat nem. Így. Ez egy kis babra munka, de főleg, hogyha fúj a szél, de megéri, mert így szabadulnak föl igazán a friss fűszereknek az illatai. A szár meg csak problémát szokott okozni. Miután le van szárazva, illetve meg van szabadítva a fűszer a szártól, összevágom. Ügyeljünk arra, hogy a húsok ugye ne érjenek össze, és úgy ö, piruljanak. Ez nagyon fontos szabály. Jó. Miután megpirult ö, a másik fordított oldal is, visszafordítjuk a mustáros részére, hogy megint el tudjon pirulni. A mustár is. Egy. És ezzel a folyamatos fordítással jutunk el szép lassan oda, hogy a hús közepe a megfelelő hőmérsékletet eléri, és ezáltal ö, nagyon szaftos lesz. Jó. Ilyenkor megszorhatjuk az összevágott fűszer felével, így, de ne beleszórjuk a forró serpenyőbe, hanem próbáljuk a hús tetejére rakni. De csak a felét, a másik felére még szükségünk lesz. Jó? Így csütjük most tovább. Szintén nagy láng, viszont most már jöhet hozzá a vaj. Hát egy kis házi vajat, egy kis házi vajra tettem itt szert. Környékben nagyon finomak a házi kézműves termékek, ilyen például a vaj is. És ezt fogom, és ide beleteszem a serpenyőbe hogy hagy olvadjon el, és egy kicsit hagy barnuljon meg. Éren össze a mustárral, illetve ezekkel a fűszerekkel. Nagyon fontos, hogy a vaj elolvadjon, és mivel ugye mustárnak tettünk rá, ezzel kezdjük el locsolgatni. Miután eltelt újabb 5 perc, ezen a kis lassú lángon fogjuk, és kivesszük a húsokat, egy kicsit pihenni. Így. A pihenésnek az a lényege, hogy kicsit a hús szerkezete magához térjen a nagy ö, sütés követően, és picit megnyugodjon. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a húsunk, ö, amikor eszük, akkor puha lesz. Tehát ezeken múlik pihentetés, hátszínnél így a lassú, kíméletes sütés, és hát ugye a sózás. Jó, a visszamaradt pecsenye lében, viszont akkor, vagy pecsenye lébe már jöhet is hozzá a fokhagyma, amit csak így apróra vágok, így még van szeletekre, mert is hozzá. A fokhagyma friss íze lesz az, ami még az egészet meg fogja bolondítani. Nem is pirítom meg, csak hagyom, hogy összekeveredjen így a, a vajjal, olivával és a többi fűszerrel, és most jön hozzá a szója szósz. Abból is legalább három mezőkanál. Így. Hozzá. Na és ez lesz az a különleges szaft, ami az egész húst meg fogja ízesíteni. Nézzétek meg, milyen gyönyörű. Hú, ha az illatát is éreznétek, azt a mindenit ezektől a friss fűszerektől. Jó, hogyha éppen nincsen otthon lila bazsalikom, és csak szárított majoránna van, azzal sem lesz rossz, de a frisssel, most ebben az esetben a frisssel lesz 
igazán tökéletes. Mm, igen. Nagyon jó. És a szójának is megvan az a kellemes sós íze, ezért viszonylag kevesebb sót használtam ugye a hús sütésénél. Jó, most már megfelelő a hús pihentetése, lezárom a szósz alatt a lángot, és akkor elkezdem felvágni a húst. A vágáshoz nagyon fontos az éles kés. Tehát fogjuk, és ahogy mondtam, ö, teljesen át kell vágni a húsrostokat, amik ugye így ö, húzódnak a húson, ezért azt javaslom, hogy így vágjátok, kicsit sréhen. És nézzétek meg, átsült a hús, de szaftos. Oda nézzetek, a közepe még szinte lágy, de őt is már átjárta a hő, és ahogy vágom, nagyon kellemes és nagyon finom szaftok jönnek ki. Erre mondhatjátok azt, hogy ez véres. Persze, azok a, az valóban ott egy pici vér, de már hőkezelve, így, hogy elérte ezt a megfelelő hőmérsékletet, így és kíméletesen lett sütve, így ez is átalakul, mert ahogy fölvágom, ez a vér kifolyik belőle, és ebből a vérből a szószal összekeveredve ízletes szaft fog kialakulni. Na most, ha így fölvágtátok a húst, akkor mutatom, hogy mit kell tenni vele, mert ez még korán sincsen kész. Amikor felszereteltük a húst, jöhet a szósz befejezése, hogy a maradék fűszert is hozzáadom, és egyből mehet a tányér aljára körülbelül egy két-három evőkanálnyi mennyiség, így a fokhagymadarabokkal, ezt simítsuk el, így, és ebbe kell berelakni szépen a hús szeleteket, amiket ugye fölvágunk. Nagyon fontos, hogy a hús szeletek ilyen vékonyan legyenek vágva. Ha vastagabbakra vágjátok, akkor nem lesz olyan jó élmény, mármint hogy enni. Ennek a vékonysága a titka. Miután ez is megvan, jöhet rá egy újabb adag szósz. Ezzel befedjük a tetejét is. Na és hogyha ebben most egy kicsit így állni hagyjátok, hát ez valami frenetikus élmény lesz. Így a fokhagymával, a szójával, a vajjal, az oliva olajjal összekostolva ez a finom hátszín. Már csak a díszítés jön, és a megmaradt kis friss fűszerekből még vigyeztek rá egy-két darabot. Csak a látvány kedvéért. Egy. Ezzel el is készült. Nézzétek meg, ez maga a csoda így. És akkor szépen mindenki kiválasztja szép hús darabot, és így már eheti is. Mm. Próbáljátok ki.